Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Tamil. Now, guys, we will learn the third page batch, line to line NCERT explanation. Le, na my living world orda second part video it pack poro. So, idhar bande diversity in the living world. Kada karan paathar langa. If you look around you, we'll see a large variety of living organisms. Large variety na different different living organisms popping hai. Be it potted plants, potted plants na dotti chedi, insect, pucchal, birds, paravehal. யுவர் பெட்ஸ் நீங்க ஏதாவது செல்ல பிராணி வளர்க்குறீங்களா அதான் உங்களோட பெட் அனிமல்னு சொல்லுவாங்க பூனை நாய் நமக்கு நம்மளை பார்த்துக்கவே நேரம் இல்லை செல்ல பிராணிகள்லாம் வளர்க்கணுமா அப்படிங்கிறது என்னோட கேள்வி நானும் பெட் அனிமல் வளர்க்கலங்க ஆர் அதர் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து வெரைட்டி ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் நம்மளை சுற்றி இருக்கு தேர் ஆர் ஆல்சோ செவரல் ஆர்கானிசம் தட் யூ அ கேன் நாட் சி வித் யுவர் நேக்கெட் ஐ பட் தே ஆர் ஆல் அரவுண்ட் யூ ஸோ உங்களால் பார்க்க முடியாத ஆர்கானிசமும் உங்களை சுற்றி இருக்காங்க மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சா தான் பார்க்க முடியும் வெறும் கண்ணு நேக்கெட் ஐயில் பார்க்க முடியாது இஃப் யூ வேர் டு இன்க்ரீஸ் த ஏரியா தட் யூ மேக் அப்சர்வேஷன்ஸ் இன் த ரேஞ்ச் அண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் தட் யூ சி வுட் இன்க்ரீஸ் அதாவது நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுற ஆர்கானிசத்தோட எண்ணிக்கை எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் நீங்கள் பார்க்குற ஏரியாவை பொறுத்து அதாவது ஒரு கிலோமீட்டருக்குள்ளே ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம் இருக்கும் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் போனேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெசர்ட் இருக்கும் அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து மலை பிரதேசங்கள் இருக்கும் அண்ட் தென் அடர்ந்த காடுகள் இருக்கும் அவங்களாம் எக்கச்சக்கமான அனிமல்ஸ் நம்ம பார்க்காத அனிமல்ஸ்லாம் நிறைய வைல்டு அனிமல்ஸ்லாம் இருக்குங்க அதை ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நம்பர் ஆஃப் அனிமல்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் அனிமல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆப்வியஸ்லி இஃப் யூ வேர் டு விசிட் டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் அடர்ந்த காடுகள் எல்லாம் போய் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா யூ வுட் ப்ராபப்ளி சி அ மச் கிரேட்டர் நம்பர் அண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இன் இட் ஸோ அடர்ந்த காட்டு பகுதியில் நிறைய வைல்டு அனிமல்ஸ்லாம் இருக்குங்க பிளான்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஈச் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் அனிமல் ஆர் ஆர்கானிசம் தட் யூ சி ரெப்ரஸன்ட் அஸ் ஸ்பீசிஸ் இப்போ ஹியூமன் பீயிங் ஒரு ஸ்பீசிஸ் டாக் ஒரு ஸ்பீசிஸ் கேட் ஒரு ஸ்பீசிஸ் மேங்கோ ட்ரீ ஒரு ஸ்பீசிஸ் ஹை பிஸ்கஸ் சைனா ரோஸ் ஒரு ஸ்பீசிஸ் அந்த மாதிரி த நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் தட் ஆர் நோன் அண்ட் டிஸ்கிரைப்ட் அ ரேஞ்ச் பிட்வீன் ஒன் பாயிண்ட் செவன் டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் இது வந்து நீட்ல கேட்கக்கூடிய கொஷின் பார்த்துக்கோங்க சரி திஸ் ரெஃபர்ஸ் டு பயோடைவர்சிட்டி ஆர் த நம்பர் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஆன் த எர்த் ஸோ பயோனா லிவிங் ஆர்கானிசம் டைவர்சிட்டினா டிஃப்ரெண்ட் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் நம்ம எர்த்தில் இருக்கிறது தான் இது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஓகே we should remember here that as we explore new areas and even world ones pudusa or area ku poi ninga paakringa illa already paatha area ke thirupi poi paakringa new organisms are continuously being identified pudu organisms vandu continuously identify pannikite irukom new organism idu varaiku pannu pidikada organism la as stated earlier there are millions of plants and animals in the world million 1 million na 10 lakhs appo millions of plants and animals in the world we know the plants and animals in our own area by their local names takkali brinjal brinjal english name ah kathrikai uh, so the plant animal kala nai eruma panni korangu idana local name adha english la avangalukku local name monkey buffalo apdi dog andha mari solvanga tomato andha mari la so local name gerade hindi karange hindi la solvanga கர்நாடகாக்காரங்க கன்னடத்தில் சொல்லுவாங்க ஆந்திராக்காரங்க தெலுங்கில் சொல்லுவாங்க தமிழ்காரங்க தமிழில் சொல்லுவோம் அதான் லோக்கல் நேம்ஸ் ஓகே தீஸ் லோக்கல் நேம்ஸ் வுட் வேரி ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ் இடத்துக்கு இடம் இது வேற வேறு பேர் நம்ம தக்காளினா ஹிந்திக்காரன் தக்காளினா சொல்ல போகிறான் வேறு ஏதாவது சொல்லுவான் ஓகே ஈவன் வித் இன் ஏ கண்ட்ரி ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ளேயே ஸ்டேட்டுக்கு ஸ்டேட் அதோட நேம் மாறுது அந்த லாங்குவேஜை பொறுத்து ப்ராபப்ளி யூ வுட் ரெக்கக்னைஸ் த confusion that would be created if we did not find ways and means to talk each other to refer organisms we are talking about namai or organism ta patti discuss pandrom appadina or common ana name irukonu illa na na enna organism patti pesrena avarku theriyada avar enna organism pesi patti pesrara nu ivarku theriyada so confusion aayidum so common ana name over organism ku vekkiradhu important okay la che hence there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name or particular organism the same name you know all over the world so and the common name and then i panna vandu takkali nu north india la poi ketta avanuk theriyadu red color la bubble or madri nalla soft ah irukum arracha chutney nalla irukum appadi illa sonnala avanuk puriyadu so common ana or name and world full la over species ku irukum plants nu illa animals ku me 
ஓகே ஆப்வியஸ்லி நார்மன் கிளேச்சர் நார்மன் கிளேச்சர் அப்படின்னா நேமிங் அப்படின்னு அர்த்தம் அதான் இங்கே கொடுத்துருவாங்க ஆர் நேமிங் இஸ் ஒன்லி பாசிபிள் வென் த ஆர்கானிசம் இஸ் டிஸ்கிரைப்டு கரெக்ட்லி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுனா என்ன இப்போ ஹியூமன் பீங் என்ன ரெண்டு கால் இருக்கும் ரெண்டு கை இருக்கும் தலை இருக்கும் தலையில் முடி இருக்கும் காது வெளியில் நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும் ரெண்டு கண் மூக்கு வாய் புல் ஸோ டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது பிளான்ஸுக்கு அதே மாதிரி டிஸ்கிரைப் பண்ணும் டிஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும்தான் கரெக்டாக பேர் வைக்க முடியும் ஓகே so we know to what organism the name is attached to so description in other name we can do this is identification describe any name we can do identification in order to facilitate the study number of scientists have established procedure to assign scientific name to each known organism this is acceptable to biologists all over the world for plants icbn international code for botanical nomenclature for botanical nomenclature adhe pora swalajik irukonu illa swalajik international code of code of swalajical nomenclature so icbn ic z n la oru difference irukku icbn gnadhu for varudhu international code for botanical nomenclature nu kuduthukanga adhe mari ic z n international code of botanical sorry swalajical nomenclature of swalajical nomenclature ஸோ இதிலெல்லாம் கூட போய் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்பாங்க கொஷினில் கேட்பாங்களா கேட்கலையா தெரில அந்த மைன்யூட் டிஃப்ரென்ஸ் கூட நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது சேஃப் ஓகே ஏன்னா இது இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷனோட நேமில் ஆஃப் ஃபார்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க மற்றபடி நீங்கள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதும் போது ஆஃப் ஃபார் இஸ் நாட் அ மேட்டர் பட் நேம் அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷனோட நேம் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே த சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ் என்ஷியூர் தட் ஈச் ஆர்கனிசம் ஹேஸ் ஒன்லி ஒன் நேம் description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name okay la so that ore name da irukonu thakkali tomato irukku na solanum um and the per ena varum thakkali tomato solanum tuberosum na potato solanum melongina appadina kathirika namakku enna theviya adu nyabagathukku varadu they also ensure that such a name has not been used to for any other known organism so and appo enna pandranga or name vandu or organism ku kuduttaanga na ipo mango ku mangifera indica name vechitaanga na and the name vera endha organism ku payanpadutha maatanga mango ku mattum da okay la so biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms so therinja organism ku scientific name vandu universally accepted principles ah follow pandranga each name has two components இங்க பாருங்க ஈச் நேம் ஒவ்வொரு நேம் ஒரு நேம் ஒரு நேம் பட் ரெண்டு காம்பனன்ட் ஒன் நேம் வித் டூ காம்பனன்ட் அதான் சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து ஜெனரிக் நேம் செகண்ட் வந்து செகண்ட் காம்பனன்ட் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் எப்படி தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் ப்ரொவைடிங் ஏ நேம் வித் டூ காம்பனன்ட் பாருங்க அ நேம் ஒன் நேம் அ நேம் வித் டூ காம்பனன்ட் இஸ் கால்டு பயோனாமியல் நார்மல் கிளேச்சர் ஃபர்ஸ்ட் காம்பனன்ட் ஜெனரிக் நேம் செகண்ட் காம்பனன்ட் ஸ்பெசிஃபிக் எப்படி தட் this naming system given by carolus linnaeus is being practiced by biologists all over the world neat question binomial nomenclature namak yaar kudutha carolus linnaeus father of taxonomy okay la this naming system using a two word format was found convenient easier ku follow pandrathukku adhe mari oru name vande more than um, two species ku adhaadu oru species thavara matha species ku varama paathukalam adha let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better the scientific name of mango is written as mangifera indica let us see how it is a binomial name adoda characteristics la paathukorom in this name mangifera represents genus first component of the genus name while indica represents the species particular species name adu or a specific epithet species name nalo specific epithet nalo onnu da Other universal rules of nomenclature are as follows. This is a neat question. There is a lot of information about this. But one point is very important. Biological names are generally in Latin and written in italics. Actually, written is printed. Printed in italics. That's what we call it. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. One name is கண்டிப்பா லேட்டின்ல தான் இருக்கணும் இல்லைன்னா லேட்டினைஸ்டா இப்போ இந்தியால இருந்து ஒரு ஸ்பீசிஸ் ஒரிஜினேட் ஆகுது மேஞ்சிஃபரா இண்டிகா மேங்கோ வந்து இந்தியாவை சேர்ந்தது அதனால இந்தியாவில் அது ஆரிஜினேட் ஆனது அந்த இந்தியாவை லேட்டினைஸ்டு வேர்டாக மாற்றினீங்கன்னா இண்டிகா 
லேட்டினைஸ்ட் ஒன்று நேமே லேட்டினில் இருக்கணும் அல்லது அந்த நேம் வந்து லேட்டினைஸ்டாக மாற்றிடணும் ஓகே இப்போ ஏன் லேட்டின் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா தட் இஸ் அ டெட் லாங்குவேஜ் அந்த லாங்குவேஜில் வந்து நியூவாக ஏதாவது அடிஷன் இலக்கணம் இலக்கிய குறிப்பு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறதுக்கோ புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ ஒன்றும் இல்லை தெர் வில் பி நோ சேஞ்ச் இன் த லாங்குவேஜ் அதனால் அந்த லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணாங்க சயின்டிஸ்ட் ஓகே த ஃபஸ்ட் வேர்ட் இஸ் அப் In a biological name or biological name represents the genus, while the second component denotes specific epithet. That's what I'm saying. Both the words in biological name, when handwritten, when you write it, separate and underline it. Separate and underline it. If you write it, when you write it, Mangifera, Mangifera, Indica, you write it like this. இப்படி இப்படி செப்பரேட்டாக அண்டர்லைன் பண்ணணும் ஏன்னா எழுதும் போது என்னால் இட்டாலிக்ஸ்லலாம் எழுத முடியாது அதே பிரிண்ட் பண்ணும்போது இட்டாலிக்ஸில் பிரிண்ட் பண்ணலாம் டைப் பண்ணும்போது நம்ம அதை செலக்ட் பண்ணி ஃபாண்ட்டில் போய் இட்டாலிக்ஸ்னு மாற்றிக்கலாம் ஸோ தட் என்டையர் பேசேஜில் ஒரு பேஜில் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸில் எழுதி இருந்தால் அண்டர்லைன் பண்ணியிருப்பேன் டைப் பண்ணியிருந்தால் பிரிண்ட் பண்ணியிருந்தால் இட்டாலிக்ஸில் பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஈஸியாக தனியாக தெரியும் இது வந்து லேட்டின் ஆரிஜினேட் ஆகி வந்துடுது லேட்டின் லாங்குவேஜ் நேம் இல்லை லேட்டினைஸ்டு வேர்டு இது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு பேஜ் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் நமக்கு பயனாமியல் நேம் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எதுக்காக நீங்கள் இட்டாலிக்ஸில் பிரிண்ட் பண்ணுறீங்க எதுக்காக தனித்தனியாக அண்டர்லைன் பண்ணுறீங்கன்னா டு இண்டிகேட் தேர் லேட்டின் ஆரிஜின் இதுவும் நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க பார்த்துக்கணும் லேட்டின் ஆரிஜின் இந்த நேம் அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணதான் தனித்தனியாக அண்டர்லைன் பண்ணுறேன் எழுதினா பிரிண்ட் பண்ணா இட்டாலிக்ஸில் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் த ஃபஸ்ட் வேர்ட் டினோட்டிங் ஜீனஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஏ கேபிட்டல் லெட்டர் மேஜிஃபரால் ஃபஸ்ட் லெட்டர் எப்போவுமே கேபிட்டல் லெட்டர் தான் ஜீனஸ் நேம் அதே வைல்ட் த ஸ்பெசிஃபிக் எபிதட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஏ ஸ்மால் லெட்டர் ஸ்பெசிஃபிக் எபிதட் வந்து ஸ்மால் லெட்டரில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது இட் கேன் பி இல்லஸ்ட்ரேட்டட் வித் த எக்ஸாம்பிள் மேஜிஃபரா இண்டிகா பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்பீசிஸ்க்கு ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டரில் ஆரம்பிக்கணும் it is must okay name of the author appears after the specific epithet specific epithet inga denna adha binomial name la first name vandu genus name second name specific epithet idu kaduthu da name of the author vandu abbreviate panni eluvanga example ku example ku vandu pathinga appadina mangifera indica lin linnaeus carolus linnaeus da mangifera indica va first describe pannara adanalala avaru da author and the plant ku adanal linnaeus carolus linnaeus short panni lin l i n n dot vechitanga it indicates that this species was first described by linnaeus since it is nearly impossible to study all the living organisms it is necessary to devise some means to make this possible eppadi this process is called classification inga enna solranga ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசத்தையும் படிக்க முடியாது ஒன் பாயிண்ட் செவன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் ஸ்பீசிஸ் இது வரைக்கும் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாத்தையும் உட்காந்து டிஸ்கிரிப்ஷனை படித்து நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுங்கிறது கஷ்டம் அதனால் அதெல்லாம் கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னா உங்கள் ஸ்கூலில் உங்களை கிளாஸ் கிளாஸாக பிரிச்சுருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க குரூப் குரூப்பாக டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் ஒரு குரூப் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் ஒரு குரூப் அதில் டுவெல் ஏ டுவெல் பி டுவெல் சி குரூப் ஏ குரூப் பி அதாவது பயோ குரூப் மேத்ஸ் குரூப் பயோ மேத்ஸ் குரூப் பியூர் சயின்ஸ் குரூப் கம்ப்யூட்டர் மேத்ஸ் குரூப்லாம் பிரிச்சுருக்காங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இங்கே கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படி பிரித்தால் தானே நாளைக்கு வந்து இந்த கிளாஸில் இந்த பாப்பா படிக்கிறாங்கன்னா டக்குன்னு உங்களை வந்து கூப்பிட முடியும் அந்த மாதிரி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கிளாஸிஃபிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஆர்கனிசத்தை கிளாஸிஃபை பண்ணணும் கிளாஸிஃபிகேஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் பை விச் எனி திங் இஸ் குரூப் இன் டு கன்வீனியன்ட் கேட்டகரிஸ் பேஸ்ட் ஆன் சேம் ஈஸிலி அப்சர்வபிள் கேரக்டர் சம் ஈஸிலி அப்சர்வபிள் கேரக்டர்ஸ் இங்கே ச சேம் இல்லை சம் ஈஸிலி அப்சர்வபிள் கேரக்டர் யார் மார்கோலாஜிக்கல் கேரக்டர் பிளான்ட்டுக்கு வந்து டேப் ரூட் இருக்கா ஃபைப்ரஸ் ரூட் இருக்கா ஸ்டெம் இருக்கா லீஃப் இருக்கா லீஃப் எப்படி இருக்கு ரிட்டிகுலிட் மீனேஷனா பேரலல் மீனேஷனா ஃப்ளார்ஸ் எப்படி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி அதோட கேரக்டர்ஸ் ஈஸிலி அப்சர்வபிள் கேரக்டர்ஸை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஈஸிலி ரெக்கக்னைஸ் குரூப் சஜஸ் பிளான்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸ் க்ரீன் கலரில் இருக்கும் பிளான்ஸ் ஃபோட்டோஸ் மிஸ் பண்ணுவாங்க அனிமல்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஆர் டாக்ஸ் கேட்ஸ் ஆர் இன்செக்ட்ஸ் the moment we use any of these terms we associate certain characters with the organism in that group so cat na poona epdi irukum theriyum na ina enna nu theriyum what image do you see when you think of dog takkuna na yoschi parunga na unga kannu munadi varum kannu munadi varuna the picture obviously each one of us will see dogs and not cats nama ellarume dog nu solradhu
அப்போ நம்ம எதை பற்றி சொல்கிறோம்னு தெரியும் சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆஃப்கோர்ஸ் பட் எனக்கு தெரியாது இல்லை நிறைய பேருக்கு அல்சாட்டி அனுப்பிச்சுன்னா என்னென்னு தெரியாது இல்லை முன்ன பின்ன பார்த்துருந்தா தான் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியும் சிமிலர்லி சப்போஸ் வி வேர் டு சேம் மேமல்ஸ் யூ வுட் மேமல்ஸ்னா ஹேர் இருக்கும் இயர்ஸ் அவுட் சைடில் இருக்கும் சரி ஆல்சாட்டியன்ஸ் டாக்னா எப்படி இருக்கும் இதுதான் ஆல்சாட்டியன்ஸ் டாக்ஸா ஸோ இது ஆல்சாட்டியன் அப்படின்னு தெரிஞ்சா வளர்த்துருந்தா பார்த்துருந்தா முன்ன பின்ன கடி வாங்கியிருந்தா ஞாபகம் இருக்கும் கடிலாம் வாங்கக்கூடாது ஓகே ஸோ பட் இவங்க பாட்டு கொடுத்துட்றாங்க இன்சியாட்டில் ஆல்சாட்டியன்ஸ்னா உங்களுக்கு ஆல்சாட்டியன் ஞாபகம் வந்துடும் இவர் தான் அவர் ஓகே ஸோ அசிமிலர்லி சப்போஸ் விவர்ஸ் டு சே மேமல்ஸ் யூ வுட் அஃப்கோர்ஸ் திங்க் அனிமல்ஸ் வித் எக்ஸ்டர்னல் இயர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் இயர்ஸ் அண்ட் பாடி ஹேர்ஸ் பாடியிலலாம் முடி இருக்கும் லைக் வைஸ் இன் பிளான்ஸ் வி ட்ரை டு டாக் ஆஃப் வீட் வீட்னா கோதுமை த பிக்சர் இன் ஈச் ஆஃப் அவர் மைண்ட் வில் பி வீட் பிளான்ஸ் நாட் ரைஸ் ஆர் எனி அதர் பிளான் ஒன்றும் இல்லை கோதுமைனா கோதுமை தான் ஞாபகம் வரும் அரிசியாக ஞாபகத்துக்கு வரும் அதான் சொல்கிறாங்க ஹென்ஸ் ஆல் தீஸ் டாக்ஸ் கேட்ஸ் மேனல்ஸ் வீட் ரைஸ் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் எக்ஸட்ரா ஆர் கன்வீனியன் கேட்டகரிஸ் வி யூஸ் to study organism. So, organism to study organism. டு ஸ்டடி ஆர்கானிசம் ஸோ ஆர்கானிசத்தை பற்றி படிக்கிறதுக்கு கன்வீனியன் கேட்டகரியா இதெல்லாம் வச்சுருக்கோம் டாக்ஸில் எத்தனை வெரைட்டி இருக்குங்க எக்கச்சக்கமான வெரைட்டி இருக்குது ஒரு நாய் கண்ணை மூடியே இருக்க மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்படியே தான் இருக்கும் மூடியெல்லாம் கவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே த சயின்டிஃபிக் டேர்ம் ஃபார் தீஸ் கேட்டகரிஸ் இஸ் டாக்ஸா ஒன்றும் இல்லை கேட்டகரியே டாக்ஸான்னு சொல்கிறீங்க டாக் ஒரு டாக்ஸா கேட் ஒரு டாக்ஸா மேஞ்சிஃபரா இண்டிகா ஒரு டாக்ஸா தட் இஸ் எ ஸ்பீசிஸ் ஸோ ஸ்பீசிஸும் டாக்ஸ் ஆகாதான் ஜீனஸும் டாக்ஸ் ஆகுதான் ஃபேமிலியும் டாக்ஸ் ஆகுதான் ஹையஸ்ட் டாக்ஸ் ஆ கிங்டம் லீஸ்ட் டாக்ஸ் ஆ லோவஸ்ட் டாக்ஸ் ஆ ஸ்பீசிஸ் இன் பிட்வீனில் ஃபேமிலி கிளாஸ் ஆர்டர் இதெல்லாம் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டாக்ஸா கேட்டகரியை தான் சயின்டிஃபிக்காக டாக்ஸான்னு சொல்கிறோம் ஹியர் யூ மஸ்ட் ரெகக்னைஸ் த டாக்ஸா கேன் இண்டிகேட் கேட்டகரிஸ் அட் வெரி டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் பிளான்ஸ் ஆல்சோ ஃபார்ம் இயர் டாக்ஸா வீட் இஸ் ஆல்சோ டாக்ஸா வீட்டுங்கிறது ஸ்பீசிஸ் பிளான்ட்டுங்கிறது கிங்டம் பிளான்ட் கிங்டம் சிமிலர்லி அனிமல்ஸும் கிங்டம் தான் மேமல்ஸ் ஒரு டாக்ஸா டாக்ஸ் ஒரு டாக்ஸா எல்லாமே டாக்ஸா பட் யூ நோ தட் டாக் இஸ் ஏ மேமல் அண்ட் மேமல்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸ்னு தெரியும் ஸோ அனிமலை கிங்டம்ல வச்சுருப்பாங்க மேமல்ஸ் டாக் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டாக்ஸா வந்தாலும் கூட இட் பிலாங்ஸ் டு ஹையர் டாக்ஸா டாக் இஸ் ஏ டாக்ஸா அண்ட் தட் பிலாங்ஸ் டு மேமல்ஸ் கேஸ் டாக்ஸா மேமல்ஸ் இஸ் ஏ டாக்ஸா தட் பிலாங்ஸ் டு அனிமல் டாக்ஸா அதான் therefore animals mammals and dogs represents taxa at different level dog lowest uh, level taxa level in between la family of the highest level animals in the taxa category okay la enga first standard ngaladhu or class 12th standard or class 6th standard or class so class at different level avalavu da adha okay la example ku solren hence based on characteristics all living organisms can be classified into different taxa this process of classification is taxonomy so process of classification process of classification on what basis you are grouping the organism taxa see that category is taxa ninga organism that taxa 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 va pirikiringa so the process is taxa taxonomy the process of classification is taxonomy don't forget external morphology internal anatomy so external and internal structure along with the structure of cell cell structure irukirad development process and ecological information of organisms ecological information na enna adu land la irundha terrestrial nu solvanga thanni la irundha aquatic nu solvanga idella na ecological information appdi solrom or essential for um, to form uh, for the basis of modern taxonomic studies ஸோ டாக்ஸானமிக் ஸ்டடிஸ்னாலே ப்ராசஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் குரூப்பிங் தான் ஆர்கேன்ஸ் வந்து அதுக்கெலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் பார்த்துக்கங்க ஈக்காலஜிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஹென்ஸ் கேரக்டரைசேஷன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கிளாசிஃபிகேஷன் நாமன் கிளேச்சர் கேரக்டரைசேஷன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கிளாசிஃபிகேஷன் நாமன் கிளேச்சர் ஆர் த ப்ராசஸஸ் தட் ஆர் பேசிக் டு டாக்ஸானமிக் கொஸ்டின் கேட்பாங்க நீட் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகேங்களா சிஐசிஎன் characterization identification classification nomenclature ellame taxonomy taxonomy is not something new human beings have all, um, always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms particularly with reference to their own use namak actually humans epdi vande plants animals la padikano apdina aarvam vanduchi therinjukonu nenachaanga apdina namak soothukku thangara edathukku dressukku endha plant animals la helpful ah irukum அப்படி தான் படிக்க ஆரம்பித்தாங்க செல்ஃபிஷ் ஹியூமன் அப்படிங்கிறவங்க இன் ஏர்லி டேஸ் ஹியூமன் பீங்ஸ் நீடட் டு ஃபைண்ட் சோர்சஸ் ஃபார் தேர் பேசிக் நீட்ஸ் அடிப்படை நீட்ஸ் அடிப்படை தேவைகள் என்ன உணவு உடை உறையுள் உறையுள்னா தங்குற இடம் ஃபுட் 
க்ளாத்திங் ஷெல்டர் இதுக்காக தான் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதெல்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சி குரூப் பண்ணாங்க ஹென்ஸ் த ஏர்லியஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் வேர் பேஸ்ட் ஆன் த யூசஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வேர் சின்ஸ் லாங் நாட் ஓன்லி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் நோயிங் மோர் அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் தேர் டைவர்சிட்டிஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம் அப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சஸ் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுல மட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது பட் ஆல்சோ த ரிலேஷன்ஷிப் அமங் தெம் அந்த க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஆர்கானிசத்துக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமைகள் வேற்றுமைகள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மனுஷனாக குரங்குலேருந்து வந்தால் அமீபாலேருந்து தான் மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம் வந்திருக்கும் பேர்ட்ஸ் எதுலேருந்து இமர்ஜ் ஆகி வந்திருக்கும் இது மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் தெரிஞ்சுக்கிறதுல ஆர்வமாக இருந்தாங்க வெர்ட்டு பிரேட்ஸ் நான் வெர்ட்டு பிரேட்ஸ் அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சு குரூப்பிங் த ஆர்கானிசம் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தாங்க This branch of study was referred to as systematics. For taxonomy, characterization, identification, classification, nomenclature. That's it. If you learn the relationship between the two, systematics. The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. Systema means the word meaning systematic arrangement of organisms. லின்னையஸ் தான் சிஸ்டமா நேச்சுரே அப்படிங்கிற அவரோட பப்ளிகேஷன்ல இந்த சிஸ்டமேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற டேர்மை யூஸ் பண்ணாரு கரோலஸ் லின்னையஸ் ஃபாதர் ஆஃப் டேக்ஸ் ஆனமி அவர் தான் கரோலஸ் லின்னையஸ் யூஸ்ட் த டேர்ம் சிஸ்டமேட்டிக்ஸ் இன் ஹிஸ் புக் பப்ளிகேஷன் சிஸ்டமா நேச்சுரே அப்படிங்கிற புக்ல ஸோ சிஸ்டமா நேச்சுரே இஸ் ஏ பப்ளிகேஷன் ஆர் அ புக் ரிட்டன் பை லின்னையஸ் கரோலஸ் லின்னையஸ் தோ ஸ்கோப் ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக்ஸ் வாஸ் லேட்டர் இன்லார்ஜ் to include identification nomenclature and classification taxonomy yum konnu include pannitaanga avlo dhaan taxonomy la dhaan identification nomenclature classification la varudhunga and systematics takes into account evolutionary relationship between organism this is very important ye evolutionary relationship between organisms tha difference between taxonomy and systematics taxonomy la enna la irukku characterization identification naming classification அது எல்லாத்தையுமே சிஸ்டமேட்டிக்ஸில் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க பட் டாக்ஸானமியில் இல்லாத ஒன்று சிஸ்டமேட்டிக்ஸில் இருக்குன்னா எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஆர்கானிசம்ஸ் எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப்னா எந்த ஆர்கானிசத்துலேருந்து எந்த ஆர்கானிசம் டெவலப் ஆகி வந்திருக்கும் அந்த குரங்குலேருந்து மனிதன் அப்படிங்கிறத ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கலாம் ஸோ வித் திஸ் வி கம்ப்ளீட் த செகண்ட் பார்ட் தேர்ட் பார்ட் வீடியோ இதோட கண்டினியூஷன் வீடியோவில் நம்ம டாக்ஸானமிக் கேட்டகரிஸ் அண்ட் தென் அந்த கீலாம் கொள்ள டாக்ஸானமிக் எய்ட்ஸ் அதெல்லாம் நடத்தி லிவிங் வேர்ல்டு சாப்டர் முடிச்சிருவோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் சேனலுக